وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹس کے اندر قوم کو یہ خوشخبری دی ہے کہ معاشی حالت بہتر ہو گئی ہے نہ صرف خوشخبری دی ہے بلکہ اس کے اوپر وہ اتنے خوش ہیں کہ انہوں نے اپنی معاشی ٹیم کو شاباشی بھی دی ہے ٹویٹس کے اندر انہوں نے اعداد و شمار بتائے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یعنی ہمارے خرچوں اور جو آمدن ہے اس کا جو خسارہ ہے وہ کم ہو گیا ہے اور تاریخی طور پر کم ہو گیا ہے اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری ہو گئی ہے جو ریکارڈ ہے اور اس کے اوپر وہ بہت خوش نظر آتے ہیں یقیناً اعداد و شمار کے اوپر بحث ہو سکتی ہے دو مشاہدات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ذہن میں رکھیے گا ایک تو یہ کہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں کاش کے وہ یہ بتاتے کہ کن شعبوں کے اندر یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تاکہ ہم سب کو پتہ چلتا ٹیکس پیئرز کو اور پاکستانی شہریوں کو کہ کن کن شعبوں کے اندر سرمایہ کاری سے پاکستان کی جو زندگی ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اور یہاں پر جو لوگ کروڑوں کی تعداد میں پریشان ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کو تسلی ہو کہ آنے والے دنوں میں کن شعبوں کے اندر ان کے ہاتھ میں نوکریاں آئیں گی سرمایہ کاری کی وجہ سے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو سرمایہ کاری کے اسٹیٹسٹکس ہیں یہ بڑے زبردست ہیں کیونکہ یہ جو ٹریجری بلز ہیں یہ ان کو جو انویسٹر نے خریدا ہے اس کے اعداد و شمار کو بنیاد بنا کر بتایا جا رہا ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے آپ کو معیشت سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جب بھی کوئی ٹریجری بلز خریدتا ہے تو وہ نہ تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے نہ کوئی وہ نئی انڈسٹری لگا رہا ہوتا ہے نہ آپ کے لیے جاب امپلائمنٹ وغیرہ وہ کریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کسی اگر کمپنی کے اسٹاکس کی جو قیمت ہے وہ قدر ہے بڑھ جائے آپ پیسے دے کر وہ اسٹاکس خرید لیں پھر وہ قدر بڑھتی جائے اور آپ اس کے اوپر منافع کماتے جائیں اور پھر اسٹاکس آپ بیچ کر اپنی جیب بھر لیں اس میں کسی دوسرے برابر کے بیٹھے ہوئے بندے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جائے کا جو میلوں دور یا سینکڑوں کوسوں دور آپ سے بیٹھے ہوئے ان کے لیے کوئی انڈسٹری بھی نہیں لگ رہی تو پاکستان کے اندر ہم نے اتنا اچھا تگڑا انٹرسٹ ریٹ جو دیا ہوا ہے دنیا بھر کے اندر دو شہری یا پانچ فیصد دو شہری یا چھ فیصد ڈھائی فیصد تین فیصد انٹرسٹ ریٹ ہے ہم نے ساڑھے تیرہ تیرہ فیصد دیا ہوا تیرہ فیصد ساڑھے تیرہ تیرہ فیصد انٹرسٹ دیا ہوا ہے تو جو باہر کا انویسٹر ہے تو اس نے تو ٹریجری بلز ہی خریدنی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی وجہ سے ملک کے اندر خوشحالی کے اس دور کا آغاز ہوگا جس کی آپ کو اور ہم کو تلاش ہے اور جہاں تک یہ رہی بات کہ ہم نے اپنے خرچوں اور آمدن کا جو خسارہ ہے وہ کم کر دیا یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بنیادی طور پر ان اشیاء پر مبنی ہے جس سے ہم نے ملک کے اندر انڈسٹری چلانی ہے یعنی آپ نے مشینری لے کے آنی ہے آپ نے آئل اور پٹرولیم امپورٹ آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری تین چار بنیادی انڈسٹریز ہیں جس کے اندر آپ چیزیں باہر سے منگواتے ہیں اور ڈالرز میں زیادہ پیمنٹ کرتے ہیں اور اس سے وقتی طور پر دھچکا لگتا ہے لیکن ملک کے اندر ایک بنیاد بن جاتی ہے تو آپ نے جب امپورٹس کم کی ہیں تو اس کھاتے کے اندر وہ دروازہ بھی آپ نے عملاً بند کر دیا ہے جس کے ذریعے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہونی تھی اور سب سے بڑی بات پاکستان کی اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے شرنک کر رہی ہے جن ممالک کے اندر اکانومی شرنک کرتی ہے وہاں پر اعداد و شمار کا ہیر پھیر جو ہے لوگوں کو امپریس نہیں کرتا کیا چیز لوگوں کو امپریس کرتی ہے وہ ہے امپلائمنٹ وہ ہے گرانی امپلائمنٹ کے فگرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو اعداد و شمار دیے ہیں ان کی عام لوگوں کی زندگی سے ان کا کیا تعلق واسطہ ہے رضا رومی کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جس کے اندر انہوں نے فارم آف فائنانس منسٹر حفیظ پاشا صاحب کو کوٹ کیا ہے ایک معتبر نام ہے پاکستان کا انہوں نے کیا بتایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کا جب دوسرا سال ختم ہوگا جو آغاز ہو گیا ہے جس کا تو اس وقت تک بیس لاکھ ورکرز اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں گے بیس لاکھ ورکرز بیس لاکھ ورکرز کو آپ کو اب صرف چھ سے ضرب دینی ہے یہ جاننے کے لیے کہ کتنے گھرانے متاثر ہوں گے تو بیس لاکھ ورکرز اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور تقریباً اسی لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے یہ دوسرے سال کے اختتام کی خوشخبری میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ پاکستان کے معتبر ناموں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اگر آپ سمجھیں کہ شاید حفیظ پاسو صاحب نے چھکا مار دیا ہے اور ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے تو میں صرف ایک اکانومی کا سب سیکٹر جو ہے 
اس کی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ ڈان کے بزنس پیجز پہ یہ خبر چھپی ہوئی ہے اس میں جو آٹو موبیل ہیں گاڑیوں کا کی مارکیٹ کا ویسے ہی بیڑا غرق ہو گیا لیکن اس پر تو کہتے ہیں جی لگژری آئٹم ہے تو لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح لگژری آئٹم کے ساتھ جن لوگوں کا دھندا اور اور نوکریاں وابستہ ہیں وہ تو غیر ملکی ہیں یا مریخ سے آئے ہیں ان کو کھانا پینا نہیں ہے تو اس ملک کے اندر لگژری آئٹم سے منسلک جو انڈسٹریز ہیں ان کو تو اب اس طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جیسے وہ بالکل غیر ملکی ہیں اور ان کو ان کے پاس نوکریاں ہونی ہی نہیں چاہیے یہ آٹو موبیل کا کے سب سیکٹر کے اندر خبر آئی ہے کہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ چالیس ہزار صرف اکانومی ایک سیکٹر کے سب سیکٹر کی بات کروں چالیس ہزار لوگوں کو ایک سال کے اندر اپنی نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ اکانومی گرو نہیں کر رہی چالیس ہزار کو آپ دوبارہ سے چھ سے ضرب دے کر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اکانومی کے ایک سیکٹر کے ایک سب سیکٹر کے اندر کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنی نوکریاں کھوئی ہیں اور یہی حال پاکستان کے ہر شعبے کے اندر ہے چاہے آپ کنزیومر گڈس کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ تعلیم کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کلینکس دیکھ لیں آپ گروسری اسٹورز دیکھ لیں بڑے لین دین سے لے کر چھوٹے لین دین تک جہاں پر کاروبار چل رہا ہے وہ ٹھپ ہے جب کاروبار ٹھپ ہے نوکریاں لوگوں کی جا رہی ہیں غربت کی لکیر سے نیچے لوگ جا رہے ہیں بزنسز بند ہو رہے ہیں ایکسپورٹر جو ہے وہ پریشان ہے کہ ہم اپنے مال کو بھیج نہیں پا رہے کیونکہ ہمارے پاس جو ریبیٹس آپ نے دینی تھی وہ نہیں مل رہی جو چھوٹا بزنس مین ہے وہ لوگوں کو نکال کر اپنی جان کو اور اپنے بزنس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو کس بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کی سمت درست ہو گئی ہے یقیناً جن لوگوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے اور آئی ایم ایف کے فارمولے کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ جب ٹویٹ کریں گے تو ان ٹویٹس کے جو تیر ہیں وہ اوپر کی طرف ہی جاتے دکھائیں دیں گے لیکن جب لوگوں کی زندگیوں کے جو بیرومیٹرز ہیں جس کے اندر کھانا پینا ہے جس کے اندر چھت ہے جس کے اندر نوکریاں ہیں جس کے اندر غذا صحت یو نیم اٹ ان کے اوپر آپ اعداد و شمار دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان ایک بھیانک معاشی طوفان کا سامنا کر رہا ہے